مرحبا يا أعزائي اشتقت إليكم اليوم أيضا سنشكل فنونا باستخدام الأدوات المعدة لاستخدام للمرة الواحدة وهذه في محاولة تشكيل أخطبوط بكوب مخصص للاستخدام للمرة الواحدة هكذا وسنحاول تشكيل السمكة الذهبية بطبق مخصص للاستخدام المرة الواحدة هكذا كما سنحاول معا تشكيل الأصدقاء الذين يعيشون في المياه هيا ننطلق للتعلم هذا الآن سنحاول تشكيل الأخطبوط أولا سنقوم بتلوين الوجه من هنا إلى هنا كما رسمنا الأرنب على كوب معد للاستخدام المرة الواحدة العين هكذا قمنا بتلوينه وبعد ذلك نرسم ونقصه ثم نقلبه ونقص الشريط اللاصق من الجهتين بنفس حجم العين ثم نلصقه وبعد ذلك ننزع القشرة ثم نحاول لصقها هكذا على الوجه بعد ذلك نحاول رسم فم الأخطبوط ونقصه نقلبه ثم نلصق الشريط اللاصق من الجهتين على الحافة ثم ننزع القشرة ونقوم لصقها أسفل العينين
نحاول طيه قليلا ثم نلون وراءه نعم وبعد ذلك في الجزء الداخلي سنلصق شفاطات وهكذا الشفاطات ستكون أذرع الأخطبوط نجهز عددا من الشفاطات ثم نقص حوالي النصف من أسفل الجزء المنحن ويمكن أن لا تكون الشفاطات منحنية سنستخدم هذا الجزء فقط سنلصق هنا هكذا يمكن أن نلصق هنا الشريط اللاصق من الجهتين من الجيد أن يكون بهذا الطول هيا نقص عددا منها بهذا الطول لصقناها هكذا ثم ننزع القشرة ونحاول لصقهم في الجانب الداخلي من القوب الورقي هكذا اكتملت ذراع واحدة حاولوا تشكيل الباقي هكذا
نعم هكذا لصقت عددا منها إذا كانت الشفافات منحنية فستكون ممتعة أكثر لأنها تتحرك بحرية هكذا هكذا اكتمل الأخطبوط سنحاول تشكيل سمكة هنا طبق معدل الاستخدام مرة واحدة نرسم العين على ورقة ثم نرسم الذيل والفم ونقصها ثم نقوم بتلوين الجسم أولا نترك أولا المكان الذي فيه العين وسنلصقها لاحقا وبدون النقوش التي في الوسط سنلون كله باللون الأصفر
نعم هكذا قمنا بتلوين الجسد وبعد ذلك نرسم العين بشكل كبير هكذا ثم نقصها ثم نرسم الذيل والفم ونقصهما وبعد ذلك نلصق العين اولا نلصق الشريط اللاصق من الجهتين هكذا هكذا اكتملت السمكة هيا نأخذها ونلعب معا هكذا اكتمل كل شيء كيف كانت محاضرة اليوم؟ اليوم حاولنا التشكيل من خلال الأدوات المعدة للاستخدام للمرة الواحدة جيد جدا في المرة القادمة سنشكل أيضا فنونا باستخدام الأدوات المعدة للاستخدام للمرة الواحدة صحيح؟ ولهذا تطلعوا للمرة القادمة مع السلامة